підробив власне свідоцтво про смерть і втік до Бургундії. Неудобно говорить. Сказал писать решение. Торгуем по цене. Уже были фото этого замка. Он похоронен именно тут. Людина померла, я, я с ней спілкувався. Всім привіт! Зараз ви побачите наше нове розслідування, але найважливіше для нас, щоб ви якось на це реагували, тому обов'язково підписуйте, ставте коментарі і лайки. А якщо у вас є бажання і натхнення підтримати нашу невеличку команду фінансово, обов'язково натискайте кнопку «Донат». Два заступники генерального прокурора і народний депутат України вбили афериста міжнародного класу. Ну, точніше, зробили все, щоб для правоохоронців він залишився мертвим. До речі, мова йде саме от про того хлопця, який купив собі замок у Франції, а потім потрапив до всіх новин. Це наші гроші, я Денис Бігус, сьогодні просто кіно. Серйозно. От ви коли дивитесь усіляке, зняте з реальними подіями, намагайтесь уявити, а як це відбувалось в житті? Я здивуюсь, якщо права на екранізацію сьогоднішньої історії ще ніхто не викупив. Аферист організовує власну смерть. Після цього влаштовує міжнародну аферу на 10 мільйонів доларів. Тікає у Францію, купує там замок. Ну погодьтесь, крута історія. Але доки ми не дочекались художнього кіно, от вам трохи документального. Найвищі чини Генеральної прокуратури гальмували слідство по цьому аферисту і допомагали йому залишатись мертвим. Народний депутат після зустрічі з ним живим писав прокурорам анонімки на підтримку смерті цього хлопця. Валерія Іванова розкопала все, що і всіх, хто стоїть за цією аферою. А поки дивитесь, можете ще подумати... Хто зіграє Луценка в екранізації? Якщо ви дивитесь це на нашому ютуб-каналі, до речі, то пишіть в коментарі. А якщо не на нашому, то перейдіть на наш, підпишіться на нього і пишіть в коментарі. Одеське кладовище. Одне з тисяч місцевих поховань урна з прахом молодого чоловіка. Йому було 32. Жив у Одесі. Загадково помер у Луганській області на початку війни. Ні, він не був військовим. Як і мертвим. Ця смерть лише в документах. Насправді наш герой – шахрай міжнародного масштабу. Селиться у Франції, купує там середньовічний замок. Тобто в якомусь сенсі і дійсно перебирається в кращий світ. А допомогли йому лишатися мертвим на папері – керівництво Генеральної прокуратури України і нардеп від блоку Петра Порошенка. Наш герой – Дмитро Малиновський. Одесит підозрюваний у шахрайстві. Похорон інсценували його мати і дружина. Це кладовище поділено на сектори, це 17-й сектор, і у книзі значиться, що наче він похоронений саме тут. До своєї інсценованої смерті Малиновський мав кілька проблем. Основна – Генеральна прокуратура розслідувала кримінальну справу про рейдерство одеського підприємства. І він в ній був головним підозрюваним. Одеська фірма «Юг Інвест» начебто 50% Цієї фірми було якось захоплено і перепродано іншим власникам, і участь в цьому перепродажі нібито завершився це брат Дмитро Малиновський. Там йшлося, ну, озвучувалася там сума в 340 тисяч доларів. У серпні 2014-го справу передали до суду, але судові засідання іще живим Малиновським постійно зривали повідомленням про замінування суду. Поступило сповідомлення на 102, так. Київський районний суд замінував. І знову. Очередной сигнал о минировании Киевского райсуда оказался ложным, но работа учреждения снова, как и в прошлый раз, 24 июня, была парализована. Еще раз. Объектом телефонных террористов вновь стал районный суд. Напомню, в прошлый раз специалисты профильных служб проверяли это здание в пятницу. Так, окрім підозри у рейдерстві, у шахрая з'явилася друга проблема – кримінальне провадження через фейкове мінування. І він вирішив померти. За легендою, хтось невідомий підкинув урну з прахом і свідоцтво про смерть від Луганського Раксу дружині Малиновського просто під двері у листопаді 14-го. Папірець про смерть був підробкою. Фальшивка не вносилась у держреєстр, її не посвідчували нотаріуси. Але в родини була легенда. Луганський Ракс начебто не зміг нести дані в реєстр через військові дії. 
І сім'я Малиновського пішла до Одеського суду, щоб легалізувати смерть. Я хотіла б як мати определенності, як в підвішеному стані знаходимося. І за того, що вроде свідчення є смерті, а факт смерті нотаріально не підтверджується нотаріусом. Требують підтвердження судебного, оскільки в цьому реєстрі. Ви звернулися туди, на Донбас? Відповідали про те, що немає зв'язку і не представляється можливо отримати якусь інформацію від регістраційного відділу, який залишився на неконтролюваній території. Смерть Малиновського зафіксувала суддя Юлія Свячена. Вона була безпокійна, тому що вона не була впевнена, що вона прийняла законне рішення. І вона висказувала думку, що вона не могла навіть думати про те, що там можуть бути за цим стояти такі, такі факти, злочинні факти. Попри кричу, що фейковість суддя визнала смерть Шахрая офіційно. Її переконали, зокрема, чеки про купівлю огорожі на кладовищі. Були рідні, були мати в травному броні. А невдовзі померли Малиновський активно листувався з навтішною родиною. Неудобно говорить. Сказав писати рішення. Торгуємо по ціні. Ближайшее засідання 22 февраля. На ньому закроємо діло, скоріше всього. І заберемо лічні вещі. В цілом торг йде вокруг ціни вещей. Коротше, був цілком живим. І навіть більше. Вже після інсценованої смерті провернув одну з найбільших своїх оборудок. Початок 2015-го. Сингапурська компанія планувала придбати карбамід і аміак виробництва Одеського припортового заводу. Малиновський створив клон традиційного дилера ОПЗ. І сингапурці перерахували 12 мільйонів євро фірмі «Клону», а не справжньому трейдеру. Малиновський вимкнув телефони і зник. Були всі дві фірми з знаковими назвами. Одна з них справді торгувала з заводом, а інша належала Малиновському, отримала ці кошти. І продукцію не закупила, і фірмі Сінгапуру не передала. Так, у 2015 році в мер Бога Малиновського з'явилися 12 мільйонів євро. І замок у Франції. Замок 12-го сторіччя Шато де ла Рошпо у Бургундії, схід Франції. Величезний феодальний палац. Національне надбання Франції належало лицарям ордену Золотого Руна. А у 2015-му у замку з'явився новий власник. Покупка за 3 мільйони євро привернула увагу французьких правоохоронців. Жандарми з'ясували, середньовічний замок придбала люксембурзька фірма, власником якої є українець. Правоохоронці запідозрили відмивання коштів. Під час обшуку у власника замку знайдуть вінтажний Rolls-Royce і три роботи Сальвадора Далі. Лише за один день в українця вилучать майна не більше ніж 4,5 мільйони євро. Фігурант кримінальних справ на мільйони. За усіма паперами вже чотири роки він вважається мертвим, а виявляється спокійнісінько – живе в розкішному замку і скуповує картини Сальвадора Далі. Після того, як кілька справ, де фігурував Малиновський, дійшли до суду, він е, підробив власне свідоцтво про смерть і втік до Бургундії. Малиновського арештували. У зв'язку з цим повідомленням у Генпрокуратурі України заявили, що він… Він використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни. Готують документи на його екстрадицію в Україну. Щасливий фінал, титри. Чесні прокурори, хоч і з допомогою іноземних колег, перемогли злочинця. Але є нюанс. У Генпрокуратурі від початку знали, що Малиновський живий. Та керівництво Генеральної прокуратури вирішило, що з мертвого шахрая користі більше. Буквально за кілька місяців після того, як суд постановив факт смерті, правоохоронці йдуть на обшук. В помешканні батьків знаходять і вилучають телефони, сім-карти, комп'ютери. І бінго! У телефонах правоохоронці знайшли закриту абонентську групу. У ній листування начебто померлого Малиновського з сім'єю. Ми входимо в чотири. Давай, якщо можна, зазвонимося в восім або в дев'ять по-нашому. Давайте в 16.00. Окрім повідомлень, Малиновський слав родині відео і фото того самого замку, який згодом арештують французькі жандарми. 
З моменту обшуку у лютому 2016-го прокуратура знала, що Малиновський інсценував свою смерть. Про це розповідає сам прокурор, який тоді вів справу. Он розповідав, як буде благоустраювати ось цей замок. Уже були фото цього замку. Я, наскільки пам'ятаю, пам'ятаю, були там і фотографії його членів сім'ї, дітей, от він спілкувався з батьками. Більше того, у матеріалах справи є протоколи допиту свідків, які впізнали голос Малиновського на відео, яке він надсилав батькам. А у прокуратури були навіть свідки, які зустрічались з Малиновським у його французькому потайбіччі. Він в Канах гуляв по набережній зі своєю жінкою. Я его встретил, спросил, как у него дела, все хорошо, жив, здоров. Я говорил, что он во Франции, что у него все хорошо. В Генеральной прокуратуре, власне, знали, что вы его бачили, что вы встречались с ним. Ну, то есть, им была известна эта информация, что он не помер, правильно? Да, конечно. Угу. Им было известно, что он не мертв, что все хорошо. Да, даже без этих свидетельств у ГПУ были потерпели сингапурцы, которые четко указывали, что их 12 миллионов евро забрав саме нібито мертвий шахрай. Тобто на початку 2016-го купа прокурорів знали, що Малиновський живий. І навіть знали, у якій країні він перебуває. І цілком логічно пішли в суд оскаржувати рішення про смерть. При наличии тех оснований, при наличии тех доказательств его, того, что он жив, что он продолжает преступную деятельность, я инициировал вопрос об апелляционном пересмотре этого решения. Причем у нас не было сомнений, что решение о том, что он признан, будет мертвым, будет Отменено. Але раптом з логікою почались проблеми. Заступник генпрокурора Луценка Дмитро Сторожук змінює прокурорів у справах по Малиновському. Його наказ датований 7 липня 2016 року. Вже наступного дня, 8 липня, кримінальне провадження по Дмитру Малиновському просто закривають. За тиждень на суд про оскарження смерті Малиновського приходить вже новий прокурор. І відмовляється подавати апеляцію. Генеральна прокуратура більше не вимагає скасувати факт смерті Малиновського. А пам'ятаєте, що ви відмовились від апеляції, яку Генеральна прокуратура подавала на рішення першої інстанції щодо визнання його смерті, факту смерті? А ви прийшли тоді і відмовились у 16-му році? Були події, коли я участвував в апеляційному суді. Я наз... Наразі це було два роки назад. Прокурор Козуб прийшов до суду не з власної ініціативи, а за дорученням іншого заступника Луценка – Юрія Столярчука, яке він отримав за день до суду. Ви прийняли рішення закрити, фактично не подавати апеляцію, відмовитися від апеляції. Це ваше рішення? Чи вас хтось змушував це робити? Ви вивчали я... справу? Просто ви тільки я... призначений прокурор я на до... той момент був. Я доповів про відповідні обставини. Відповідне рішення було узгоджено з керівництвом. А з ким саме? Пам'ятаєте, хто про вас? Ви ж вивчали цю справу до того, як я вивчав, в суд? Я вивчав апеляційне провадження. Угу. Отак. І я вам вивчав. здалося, що ця людина насправді я померла? Допові... І... Я доповів обставини щодо апеляційної скарги. Відповідно, якщо вона не могла бути подана, і я вважаю, що вона була подана неуповноваженою особою, за таких обставин я зробив доповідь керівництву. Розумієте? Угу. І Все. керівництво прийняло рішення відмовитись від апеляції? Це рішення було узгоджено з керівництвом. А з ким саме пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. Ну, хто був головою? Я не пам'ятаю. Він не пам'ятає. Це ж цілком звична справа у кар'єрі прокурора, коли хтось помирає, а потім воскресає у французькому замку 12-го сторіччя. Таке ж цілком легко забути. Певно, про неймовірне єднання позицій прокурора ГПУ і адвоката Малиновського Козуб теж не пам'ятає. Але, на щастя, це збережено на записах засідання. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура України відмовляється від апеляційної справи у зв'язку з закриттям кримінального провадження нових обставин, які б спростовували факт смерті Маломовського, на цей час не встановлено. В результаті Малиновський залишається офіційно мертвим.
На відміну від прокурора Козуба, головуючий суддя того засідання чудово пам'ятає, як прокуратура просто перевзулася у стрибку, рятуючи міжнародного шахрая. Фільцинська районна посилася на те, що він не помер, на, 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 наводили відповідні докази. Проте в судовому засіданні е, представник Генеральної прокуратури відмовився від апеляційної скарги і надав суду відповідну заяву. У момент, коли у ГПУ передумали, в суді вже готували скасувати смерть Малиновського. Адже її ефективність була очевидною. Якби б прокуратура не відмовилась від апеляційної скарги, е, зазначене судове рішення було б скасовано. Але Генпрокуратура повністю втратила цікавість до живого Малиновського і відбила цю цікавість в інших. Одразу після суду прокурори просять Інтерпол зняти шахрая з міжнародного розшуку. Ще раз. У Генеральній прокуратурі знають, що Дмитро Малиновський підозрюваний у заволодінні 12 мільйонів євро живий. Обшу, свідки, нове шахрайство. Прокурори також знають, що Малиновський виїхав з України, потім вивіз батьків, дружину і дітей. І тут один заступник Луценка, Дмитро Сторожук, заміняє усіх цих прокурорів на інших, які закривають кримінальну справу. Ну а хм, інший заступник Луценка, Юрій Столярчук, доручає залишити шахрая мертвим і прибирає тим самим його з міжнародного розшуку. Крім двох заступників генпрокурора, Шахрая прикрив ще один важливий персонаж. Бурхливим діям ГПУ в операції «Врятувати нарядового Малиновського» передував лист звернення на ім'я Юрія Луценка. Зміст коротко. Справа проти Малиновського сфабрикована, Малиновський помер, треба покарати прокурорів, які вели розслідування. Цей лист офіційно анонімний, але ми розшукали його відправника. Надіслав звернення народний депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв. Пам'ятаєте, хто такий Дмитро Малиновський? Ну, я знаю його. Він приїжджав до мене кілька разів а, у Страсбург. Мені його представили як людину, яку, а, а, скажімо так, переслідують в Україні. І потім я вже дізнався, що це за людина, і перестав з ним спілкуватися. Вони вже мені сказали, що це аферист. Зустріч у Страсбурзі і не одна у депутата з Малиновським відбулася у… 2016 році. Тобто вже після того, як Шахрай нібито помер. Депутат поговорив з живим Малиновським, а потім на його прохання написав лист Луценку про його Малиновського смерть. Ввечері після цього коментаря Ар'єв попросив поговорити з ним ще раз. Так в нас з'явилось цілих дві версії нардепа про те, що відбулося. Я е, міг звертатися, е, скажімо так, за його за, е, зверненнями щодо там якихось переглядів, якихось ін, е, справ, які він вважав несправедливими. Але, знову ж таки, е, це звернення у відповідь на звернення до мене. Та, з цього листа, який був надісланий Генеральну прокуратуру від вашого прізвища, був у тому, що начебто людина померла, а сім'ю досі переслідують, переглянте справу і закрити. Після я, цього? Я можу, я точно, ну, розумію, Розумієте, що я не міг би? Можливо, я не, я не пам'ятаю, як точно було сформульовано, можливо, там мені його адвокат допомагав скласти цей лист, можливо, можливо там було посилання на яких, якісь там справи, які існували. Але в даному разі, ну, я точно би, якщо я, я ще раз подивлюся, ну, але мені здається, що я не міг підписати, ну, як людина померла, я з нею спілкувався, ну, вибачте, ну, це якось не... Коли я зустрівся з Малиновським, він представився як адвокат Малиновського. Розумієте, він представився іншою людиною. Вчора ви говорили, але, що але, вам його представили. Правильно, але, ви мені, ну, але ви мені до мене підійшли, знаєте, зненацька, тому воно трошки вийшло сумбурно і плутано. Спершу Володимир Ар'єв також стверджував, що з правоохоронцями по справі не спілкувався. А наступного дня, що потім давав свідчення проти Малиновського. І начебто саме за цією інформацією його розшукали. Контакти по цій справі з кимось, то посадовці Ні. Генеральної прокуратури, ви розмовляли колись? Ні. Вели? Ні. Більше от ви написали і все. Ну, звісно, я не знала, що далі. Ні, я не, ні з ким не розмовляв. Деякі речі, які відбувалися кілька років, можна в деталях і не згадати. Я, а потім, коли я прийшов і перевірив всі ці речі, я згадав, да, я, що є покази мої в прокуратурі, і я все це зробив. 
Якщо ми вірно розуміємо версію Нардапа, то спочатку він анонімно просто переслав ГПУ звернення до Луценка від Малиновського, якого йому представили Малиновським. Але потім він згадав, що йому Малиновського представили адвокатом. А потім, зрозумівши якось, що це сам Малиновський, не став розповідати ГПУ, що Малиновський живий. Тому що рік збирав докази, щоб надати їх правоохоронцям. Ви не перевіряли те, що ви від ім'я народного депутата передаєте на ім'я, ім'я генерального народ... прокурора ім'я України. Ім'я народного депутата я не передавав, я передавав адвокатську. Адвокатську, адвокатський лист просто переслав. На вашу думку, це ніяк не впливає? Навіщо вони тоді вас прохали? Це ж тому, що ви народний депутат. Ну, я не один раз робив звернення адвокатів, пересилав в органи, в відповідні органи, до яких адвокати просили мене звернутися. І не перевіряли, що у тому, що ви надсилаєте на ім'я генерального прокурора? Ви розумієте, дуже переконливо були викладені факти. Цю послугу Малиновський пропонував зробити депутату не безоплатно. Але Ар'єв нічого не взяв, а звернення до генпрокурора надіслав безкоштовно. Не пропонував він якісь послуги за це, нічого. Просто... Натякав. Ну, натякав, що можна там, там всякі речі. Ну, ви розумієте, я на, на такі штуки мені натякають дуже багато разів на всякі такі там, скажімо так, преференції. Я нікого, ні з кого, ніколи за це жодних коштів не брав за, за, весь, за весь час своєї депутатської діяльності. Поки Малиновського вважали мертвим, він продовжував жити на широку ногу у Франції, аж поки його не арештували французькі правоохоронці. Генеральна прокуратура оскаржила факт смерті Малиновського тільки у серпні 2017-го. Тобто тільки через півтора роки, після того, як точно знатиме, що він живий. Це станеться у час оголошення підозри столичною прокуратурою за фактом заволодіння Малиновським 12 мільйонами євро сінгапурської фірми на контракті з одеським припортовим заводом. З відповіді на офіційний запит до Генеральної прокуратури прокурорів змінювали у зв'язку з кадровими змінами у структурі відомства, а від апеляції відмовились, бо вона подана на належність. Чином. Маніпуляція і відмова роз'яснити накази, які дали змогу Дмитру Малиновському кілька років вести розкішне життя, прикриваючись фейковим папірцем про смерть. Спокійно перевести батьків, дітей і дружину за кордон. І купувати замок, Роллс-Ройс і картини світових митців. А ті, чиї накази і підписи дозволили йому це зробити, продовжують працювати в Генпрокуратурі. Двоє з них навіть продовжують бути незмінними заступниками головного прокурора України. Ну що ж, на сьогодні все. Наступне кіно наступного тижня. Нагадую, підпишіться на наш ютуб-канал, адже там набагато більше інформації, ніж в телевізорі. Також підписуйтесь на наші соцмережі, там можна нам ставити питання, отримувати відповіді, писати подячки і прокльони. А ось за цим посиланням можете підтримати нашу команду копійкою. Як бачите, ми використовуємо їх з користю. А, до речі, якщо у вас є якась цікава тема, її надсилайте на ось цю електронну адресу, там вона не загубиться. Що ж, ще раз, в телефірі за тиждень. Це були наші гроші, мене звуть Денис Бігус, побачимось.